ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் புகை பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொள்ளும் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்கியூரியஸ் டு ஹெல்த் மது அருந்துதல் உடல் நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் இத்திரைப்படத்தில் வரும் புகைத்தல் சம்பந்தமான காட்சிகள் யாவும் கற்பனையே இத்திரைப்படத்திற்காக காட்சியாக்கப்பட்டது கனவுடாது ஒருவேளை உண்மையிலே இருக்குமோ எதுக்கும் போய் பார்ப்போம் உண்மையிலே தங்கமா இருந்தா அப்படியே வாழ்க்கையிலே செட்டில் ஆக வேண்டியதான் அங்க மட்டும் புதையில் இருந்துச்சு இந்த உலகத்துல நான் தான் பணக்காரன் ஒருத்தருக்கும் சொல்லாம தனியா போய் பாப்போம் நீங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம மூன்று பேருக்கு வந்து ஒரே கனவு தான் வாங்க மூன்று பேரும் சேர்ந்து தேடும் மூன்று பேரும் தேர்ற முக்கியம் இல்ல எடுத்தா மூன்று பேரும் சமனா பிரிக்கணும் டீல் வாங்கடாப்போம் டே இதான நம்ம தேடி வந்த இடம் போல சரி நம்ம தோண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரிவா நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி 
யாரோ அங்க இருக்கிடா ஓமச்சா நீங்களா இன்றைய காலமாக தான் அப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்து அட்மிட் பண்ணீங்க இப்போ இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க யார் இவர் என்ன நடந்தது டே என்னடா என்னடா நடந்த வராத <laughs> 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 எனக்கு புத்தி சொல்ற வழியில தயவு செய்து வழி வருஷம் போனாலும் நீங்க எனக்கு புள்ளதா உங்களை விட்டா எனக்கு வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் என்ன பார்க்கணும் சாப்பாடும் தரணும் எனக்கு வேற யாருமே இல்லை நீங்க தான் புள்ள எனக்கு நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது நான் டாக்டர்கிட்ட போகணும் எனக்கு ஒரு அஞ்சூறு ரூபா காசு தாமாகன் என்னால் ஏழா சரியான இது மலை இருக்கு என்னாட்ட காசு இல்லை நீங்க வேற யார்ட்டெல்லாம் கேளுங்க நான் போறேன் ஹாய் மச்சான் மாமா சீக்கிரட் ஒண்ணு தாங்க மாமா அவரை கணக்குல என்ன கொண்டு அவனுக்கெல்லாம் சீக்கிரட் கொடுக்கணும் வீடியோ கொடுங்க மாமா மச்சான் ஒண்டு தானடா எதையாச்சும் வாங்கி தாவேண்டா காசில குடிக்கிறவனே தான் சீக்கிரட் ஒன்னே மாதிரி ஓசில குடிக்கிறவனுக்கு வீடி தாண்டா மாமா அவனுக்கு வீடியோ கொடுங்க மாமா என்ன வேலை மாமா செய்றீங்க என்ன தம்பி பிரச்சனை சொல்லுங்க நீங்க விக்கிறது சீக்கிரட் இல்ல வெறும் பாவத்தை இதால எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க தெரியுமா எத்தனை குடும்பம் சீரழிய தெரியுமா எத்தனை படிக்கிற பொடியுமா கட்டு போறவங்க தெரியுமா கொஞ்சமாச்சு திருந்துங்க மாமா 
எப்ப நீங்க எல்லாம் விற்கிறத நிப்பாட்டுறீங்களோ அப்பதான் வாங்குறாக்கள் குறைவாங்க கொஞ்சமாச்சும் சமூகத்துக்கு உதவி செய்யுங்க மாமா மச்சா நீங்க சொல்ற சரிதான் இவன் சஷ்னா மறக்கிறான் இல்லையா மச்சா சஷ்னா மற வேண்டா சஷ்னா லாடி சுஷ்னா சுஷ்னா லாடி பஸ்னா உனக்கு யாரு சரி கிடைப்பா மச்சா காதல மறக்க இயலடா மறந்த மாதிரி நடிக்கத்தான் ஏழு இதயத்துக்கு இன்கமிங் மட்டும் தாண்டா அவுட் கோயிங் இல்லடா மச்சா இவன்ட லவ் ஸ்டோரியை கேட்டா நம்மளுக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் அதை விடு என்ன பொறின் பொருள் கேள்விப்பட்ட மூன்று லட்சம் சம்பளமா எப்ப பாட்டியே போடுற அதேண்டா கேட்கா பாஸ்போர்ட்ட தொலைச்சிட்டா அந்த கவலை இல்லாண்டா நான் ஆயிருக்கேன் அதை நம்பி அடுத்த வருஷம் தங்கச்சி கல்யாணம் வேற பிக்ஸ் பண்ணிட்டா அதை நினைச்சாதான் குடும்பம் வேற நடுத்தர உள்ள வந்துருமோண்டு பயமாறிக்கு மச்சா பாஸ்போர்ட்ட தொலைச்சது கூட தெரியா மச்சா ஹலோ என்ன பிரச்சனை என்னத்துக்காக வந்திருக்கீங்க அதுக்கு முதல் ரெண்டு பேரும் மாஸ்க் ஒர்க்க போடுறீங்களா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சரியான இருமல் சார் இருமக்களை ரத்த மலை வருவே சார் கொஞ்சம் பாருங்க சார் அவட பழையறி போச்சு இருந்தா அவர் கத்தாரீங்களா பாக்குறதுக்கு நீங்க சிகரெட் பிடிக்கிறது தானே எத்தனை வருஷமா சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க அவர் குடிக்கிற இல்லை சார் நான் தான் சார் குடிக்கிறேன் கட்டாயம் ஒரு வந்து சிகரெட் பிடிச்சி தானே அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரணும் சொல்லி இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது பசி ஸ்மோக்கிங் ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங் இப்போ நீங்கள் குடிக்கிறது வந்து ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கிங் பசி ஸ்மோக்கிங் என்று சொல்கிறது உங்களோட தங்கி இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அதே இடத்துல அதே ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன இடத்துல வந்து நீங்கள் கு குடிக்கிற சிகரெட்டால் வர புகையை வந்து சுவாசிச்சு சுவாசிச்சு அதால் வர மாற்றங்களால் வரது தான் வந்து பசி ஸ்மோக்கிங் என்று சொல்கிறது இந்த அடிப்படையில் தான் உங்களோட அப்பாவுக்கு இந்த வருத்தம் வந்திருக்குது இப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சிகரெட் போல் பாவிப்பீங்க ஒரு அஞ்சு சிகரெட் போல் பாவிப்பீங்களா சும்மா ஒரு கணக்கு கொண்டு பார்ப்போமே அஞ்சு சிகரெட்டுக்கு எவ்வளோ முடியும் ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா நானூறுரூவா சரி அதுவே ஒரு மாதத்துக்கு போனேண்டா ஒரு பத்தாயிரம் போல் முடியும் இதால் ஒரு நன்மையுமே இல்லை நோய் வர்றது மட்டும்தான் மிச்சம் நான் சொன்னது சம்மந்தமாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போதைக்கு இவரோட கண்டிஷனை பார்க்கல வந்து நோமல் இல்லை ஆனால் எதுவும் வந்து இவருக்கு வந்து எக்ஸ்ரே ஒன்று எடுத்து பார்த்து ரத்தத்தில் வந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கு முதல்ல இவரை வந்து நீங்கள் வந்து ஓட்டில் அட்மிட் பண்ணணும் அவரை அட்மிட் பண்ணுங்கள் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் பின் தலையில் ஒரு சின்ன அடி ஒன்று பட்டுருக்குது பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இவரை இப்போ நோமலாக கன்ஷியஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஆனால் தலையில் அடிப்பட்டதால் வந்து அவரை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்சர்வேஷனில் வச்சு தான் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் மூன்று பேர் யார் இவர் ரிலேஷன் ஒரு ஆள் வாங்க ஃபோன் ஒன்று ஃபில் பண்ணணும் எங்களுக்கு இவர் யாருன்னே தெரியாது இனி நீங்களே அவரை பார்த்துக்கொள்ளுங்க நாங்கள் போகிறோம் உங்களை எனக்கு தெரியும் உங்களை தானே தேடிட்டு இருந்தேன் என்ன சொல்றீங்க ஏன் இந்த சமூகம் இப்படி இருக்கு குப்பாள்ற ஒரு ஆள்ட மகனை பிறக்கிறது அவ்வளவு பெரிய பாவமா எங்க போனாலும் குப்பை தம்பி குப்பை தம்பி என்று தான் நம்மளையும் கூப்பிட்டு அவமானப்படுத்துறாங்க ஏழையா பிறந்த ஒத்தோன்னு சமூகத்தில் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகவே இயலாதா 
குப்பால் ஒராளுட மகனா பிறந்தது நம்மட தப்பா என்னடா குப்ப தம்பி கடி யோசனை இல்லைக்கிறா இப்படி கூப்பிடாடா கவலையா இருக்கு ஏ நண்பா என்ன பிரச்சனை எங்க வாப்பாக்கு ஏன் தான் பிறந்தேன்னு சரியா கவலை ஆகிடா ஒரு ஆள்ட தொழில வச்சு அவட பேரை ஒப்பிட இயலாதடா எங்க போனாலும் என்ன குப்ப தம்பி குப்ப தம்பின்னு கூப்பிடுறதால எனக்கு வீட்டை விட்டு போறதுக்கு சரியான அவமானம் ஆகிடா என்ன செய்யறேன்டே விளங்குது இல்லை நண்பா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா கவலையை போக்க நம்மள்ட்ட ஒரு மருந்து இருக்கு மச்சா இதை அடிச்சு பாரு உன்ன கவலையெல்லாம் பறக்கும் என்னது சிகரெட்டா இதெல்லாம் வாப்பா தொடவே விட மாட்டார் என்ன நண்பா பாப்பாக்கு தெரியவா போதும் வா ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு போவோம் உன்ன கவலையெல்லாம் பறந்து மச்சா போ போ சரியாயிடும் ஃப்ரீயாக தானே தாரன் சும்மா ஒன்று ட்ரை பண்ணி பாரு தம்பி கொஞ்சம் நெல்லு நீ குப்பையால் ஆள் ஊத்த கையால வந்து சாமனை தொடாத உனக்கு தேவையான சாமனை சொல்லு நான் எடுத்தாரு தம்பி நாங்க குப்பால் ராகல் தான் நாங்க குப்பால் ரத்தால தான் உங்கள வீடும் இந்த சூழலும் சுத்தமா இருக்கு நாங்க இந்த குப்பால் ர தொழில் செய்யாட்டி இந்த ஊரே குப்பையா போயிடும் சரிடா குப்பை தம்பி உனக்கு பிஸ்கெட் தானே வேணும் அறுபது ரவுண்டு தாங்க தம்பி என்ன பேர் வந்து குப்ப தம்பி இல்ல என்ன பேர் முகைதீன் ஒருத்த செய்யற தொழில வச்சு ஆக்கல மதிப்பிடாதீங்க அவங்கள மனச பாருங்க மனச வச்சு ஆக்கல மதிப்பிடுங்க ஹலோ சொல்கிறோம் நண்பா ஹலோ மச்சான் டே எனக்கு சரியாக தலைவலிக்குதுடா உடம்புலாம் சரியாக ஒரு மாதிரியாக இருக்கு ஒரு சிகரெட் எடுத்துகிட்டு வாடா குயிக்காக அடிப்போம் நண்பா எனக்கிட்ட வேணுமடா சிகரெட் வேணும்டா வாப்பாட்ட சல்லி எடுத்துகிட்டு வா ரெண்டு ஒரு மீட்டு அடிப்போம் என்னது வாப்பாட்டையா சரிடா நான் எடுத்துகிட்டு வாரேன் நீனும் கடைக்கு வா குயிக்கா சரியா சரி மச்சான் வெயிட்டா பாபா என்னமா ஹன் கிளாஸ் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் எண்ணூறுவா காசு தான் குயிக்கா காசா காசு இப்போ இல்லையா மகன் சமையல் சாமானுக்கெல்லாம் விலை கூடிட்டு நாளைக்கு சமைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறேன் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கு மட்டும் பொருங்கோ நாளைக்கு நான் வேலைக்கு போவேன் அந்த காசுல உங்களுக்கு தாரேன் எங்கட வகுப்புல எல்லாரும் ஐஃபோன் பைக்குன்னு சுத்தி திரிடானு உங்கள்ட்ட நான் அதுவாக கேட்டேன் கிளாஸுக்கு போத்தானே எண்ணூறுவா காசு கேட்டேன் நீங்க காசு தரலாட்டி இருமானா கிளாஸுக்கு போவே மாட்டேன் படிக்க மாட்டேன் சரியா தம்பி மகான் கோவப்படாதையா நீ படிக்கணும்ன்றதான் நான் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன் என்ற தொழில வச்சு குப்ப தம்பி கேவலப்படுத்துறதும் இல்லாம உன்னையும் குப்ப தம்பிடமா என்று கேவலமா கதைக்கிறாங்க நீ படிச்சு டாக்டர் ஆகினா எனக்கும் பெருமை குப்ப தம்பிடமா டாக்டர் டாக்டர் நான் எவ்வளவோ சந்தோஷப்படுவேன் படிக்க மாட்டேன் என்று மட்டும் முடிவெடுக்காதையா நான் அந்த உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு கஷ்டப்படுறதே உனக்காத்தான்யா என்ன கஷ்டப்பட்டு சரி நான் ரிஸ்மினாட்ட சரி உனக்கு காசு வாங்கி தரேன் வாயா
வாடா குப்ப தம்பி நிறைய நாளே பிற ரெண்டே தான் காண்றேன் தம்பி இந்த மகனுக்கு பாடத்துக்கு காசு கட்டணுமா ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு தாங்க சம்பளம் எடுத்து தாரன் டே என்ன மகனை புதுசாக படிக்க வைக்கிற பிடிச்சி மேச வேலைக்கு அனுப்பிடு உங்களை போல் ஒரு பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு ஆள் படித்தா ஒரு வேலை வாய்ப்பு தான் கிடைக்கும் ஆனால் எங்களை போல் ஒரு கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு ஆள் படித்தா சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்து ஒரு கௌரவம் கிடைக்கும் நீங்கள் காசு தராட்டி பிரச்சனை இல்லை எந்த பிள்ளைய எனக்கு படிப்பிக்க தெரியும் டே குப்ப தம்பி நில்ரா இங்கே வா இங்கே வா உனக்கு என்ன ரெண்டாயிரம் ரூபாயா வேணும் என்ன லாப பங்கு நூறுரூவா எடுத்துட்டேன் ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா இருக்குதா டே குப்பத்தம்மி இங்கே கொஞ்சம் வா என்ன பாத்ரூம் ஃபிட் உடஞ்சிருக்குது அது துப்புராகிட்டு போவேன் சரி நான் அதை ஒரு கண்ணா நீட்டாக செஞ்சு தரேன் நீ டியூஷனுக்கு போவாப்பா என்ன வேலை பார்க்குறீங்க எந்த மான மரியாதையை போக்கி நான் உங்களுக்கு காசு தர நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல நிலைக்கு வரணும் இப்படி ரோட்ல இந்த வேலை பார்த்தா இந்த மான மரியாதை என்ன ஆகுது கை எடுங்க வயசுக்கு வந்து பிடிக்க மேல கை வச்சுட்டு இருக்கீங்க அறிவு இருக்கா நீதான் நீதான் என்ன மான வழி எடுக்கிறது நீ தான்டா என்ன மான நாசமாக்குற நீ என்ன மானோட சேர்த்து சில பக்கம் கண்டப்படாது என்ன பிள்ளைய நான் எவ்வளவு ஆசையோட நான் படிப்பிக்கிறேன் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் நாசமா போயிடுவா ஹலோ ஹலோ ப்ரோ என்ன தான் அடிச்சுட்டு போய்தான் ப்ரோ அடிச்சுட்டானா நான் இருக்க கொள்ள உனக்கு யார் அடிக்கிற எங்க நடந்த சம்பவம் எங்க இருக்கிறீங்க ப்ரோ நான் வத்தையில இருக்கிறேன் குயிக்க வாட நான் வாரன் நான் வார ஹலோ மாமா உங்களோட மகன் ரோட்ல அடிபட்டு கிடக்குறான் கொஞ்சம் அவசரமா வாங்க எந்த மானுக்கா நீங்க யார் பேசுறீங்க மாமா நான் உஷா பேசுறேன் கறி மாமாவோட போயிட்டு ஜங்ஷனு கிட்ட குவிக்கா வாங்க தம்பி எங்க தம்பி என்ன மகன் வாங்கம்மா மந்தாமம்மா உடம்பா அடிபட்டு கிடைக்கிறான் வரப்போகலாமம்மா பார்த்தேன்மா ப்ரோ இப்போ தான் எனக்கு கிடைச்சி வா விஷயத்த முடிப்போம் என்ன வேலைடா பார்த்தீங்க சாவுடா கை உண்மையாவா உங்கள்ட்டே இருக்கு என்ன 
எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நீ யோசிக்காத கவலைப்படாது எல்லாமே என்னால ஆகும் உங்களுக்கு நடந்த நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எத்தனை பேர்ட்ட கடன் வாங்கி அவமானப்பட்டு தந்த காசு எல்லாத்தையும் நான் என்ட கெட்ட உலகத்துக்கு அணியாக வாங்கிட்டேனோ அப்பா ஆனால் நான் இதுக்கு போகிறோம் இப்படி செய்ய மாட்டோம் அப்பா நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி நல்லா படித்து ஒரு டாக்டராக வந்து சமூகத்திற்கு சேவை செய்வோம் அப்பா என்னை மன்னிச்சுருங்க அப்பா இந்த பூக்கா வேண்டி இந்த வாழ்நாளே அணியாக வாங்கிட்டோம் அப்பா உங்களுக்கு பிடிக்காத இந்த பூ பழக்கத்தை வாழ்நாளையிலுமே எடுக்கவே மாட்டோம் அப்பா தம்பி உங்கள் பாப்பாவுக்கு ஓ நெகட்டிவ் பிளட் வேணும்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறாங்க உடனே யாரையாவது கூட்டி கொண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்க ஓ மைனஸ் பிளட்டா என்டே ஓ மைனஸ் தான் நான் தாரேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஒரு டாக்டராக வரணும் மட்டும் தான் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் நீங்கள் ஒரு டாக்டராக வந்து சேவை செய்யணும் அதான் என் ஆசை தம்பி அப்போ உடனே வாங்க போ எல்லாம் சரிதான்டா கனவுல கண்ட புதையல் தான் யாருக்கும் கிடைக்கலடா அப்படி இல்லை மச்சான் நம்மட புதையலே அவர் தாண்டா எனக்கு அவசியமாக பட்டது பாஸ்போர்ட் அது அவர் மூலமாக தாண்டா கிடைச்சிது அவனுக்கு அவங்க வாப்பாக்கு தேவைப்பட்ட ரத்தம் அவர் மூலமாக தாண்டா கிடைச்சது இதோட பெரிய புதையல் நமக்குங்கடா எல்லாம் சரிடா எனக்கு மட்டும்தான் அவர் புதையலும் கிடைக்கல மச்சான் எந்த புதையில் எனக்கு கிடைச்சிட்டா அகமத் காலையில் உனக்கிட்ட ஒன்று தான் கேட்டேன் இப்போ எனக்கு ஒரு பெட்டியே கிடைச்சிக்கு என்னடா கதைக்கா இப்போ பார்த்தா தானடா இப்போ உன்ட கண் முன்னூ தானடா பார்த்தா இதால் எவ்வளோ பிரச்சனைடா நாட்டுக்கு கேடு சமூகத்துக்கு கேடு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கேடுடா கொஞ்சமாச்சும் திருந்துங்கடா நல்லறிக்கிற குடும்பத்தை சீரழிக்கிறதே இந்த சிகரெட் தான்டா எல்லாத்தையும் விட்டு பாருங்கடா வாழ்க்கை எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்க முடியும் இந்த சிகரெட்டால் நம்மளை சமூகத்துக்கே கேடுறா தயவு செஞ்சு விடுறா புகைத்து நமக்கு பகையே உயிர்தான் அதற்கு விலையே உழைக்கும் தொகையும் கரையும் உடலும் கருகி சிதையும் புகை பிடிப்பவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு பதினான்கு மடங்கு அதிகமாகும் உலக சுகாதார திணைக்களத்தின் செய்தி